ఈ డివిడిలో మీకు ఒకసారి మీరు ఈ డివిడిని టీవీ డివిడి ప్లేయర్లో పెట్టగానే లేకపోతే కంప్యూటర్ డివిడి ప్లేయర్స్లో పెట్టగానే మీకు ఇటువంటి మెను కనిపిస్తుంది ఈ మెను ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ చెస్ రూల్స్ అస్సలు రాని వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెస్ రూల్స్ నోటేషన్ ఎలా రాయాలి క్లాక్ రూల్స్ డ్రా రూల్స్ ఇవన్నీ చెప్తూ మీకు టోటల్గా చెస్ని ఈ పార్ట్ నేర్పిస్తుంది రూల్స్ ఆఫ్ చెస్ బై సతీష్ సతీష్ అని మన జూనియర్ చెస్ అకాడమీ చెస్ కోచ్ ఆయన తణుకులో ఉంటారు ఆయన రూల్స్ అని చెప్తారు మీకు తర్వాత హౌ టు ప్లే ద ఓపెనింగ్ హౌ టు ప్లే ద ఓపెనింగ్ అసలు ఏ ఓపెనింగ్ అన్నా కరెక్ట్గా ఎలా ఆడాలి దానికి స్ట్రాటజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అనే విషయాన్ని మీకు ఈ హౌ టు ప్లే ద ఓపెనింగ్లో చెప్పడం అయినది తర్వాత మిస్లీనియస్ లైన్స్ మిస్లీనియస్ లైన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన విన్నర్స్ చెస్ అకాడమీ డివిడి సిరీస్లో మొట్టమొదటి డివిడి గైకోపియానో అనే అంశం మీద రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంటే గైకోపియానో ఓపెనింగ్ని ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసాం అందులో గైకోపియానో మెయిన్ లైన్ కాకుండా వేరే సబ్ లైన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాన్ లైన్స్ ఆడినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది ఈ మిస్లీనియస్ లైన్స్ అనే ఒక చాప్టర్లో మనం చెప్పడం అయింది తర్వాత బిషప్ ఈ సెవెన్ ఇక నేను అక్కడ నుంచి మెయిన్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోయాం బిషప్ ఈ సెవెన్ తర్వాత ఈ కింద నుండి మీరు ఇది క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డివిడి ప్లేయర్లో అయితే బటన్స్ ఉంటాయి మీకు ఆటోమేటిక్గా దీని మీద ఎంటర్ వచ్చి ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మీరు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ చూడవచ్చు ఇక్కడ బిషప్ ఈ సెవెన్ పార్ట్ పార్ట్ టూ ఇంతకుముందు మీరు పార్ట్ వన్ చూశారు అంటే బిషప్ ఈ సెవెన్ ఆడినప్పుడు దాన్ని రెండు పార్ట్లుగా విభజించి చెప్పడం అయింది డి సిక్స్ డి సిక్స్ ఆడినప్పుడు ఏం చేయాలి తర్వాత బిషప్ సి ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి అసలు గైకోపియానో మెయిన్ లైన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ గైకోపియానో మెయిన్ లైన్స్లో భాగంగా మీకు ఫస్ట్ హిస్టరీని చెప్పడం అయింది హిస్టరీ అంటే టోటల్గా గైకోపియానో తాలూకా చరిత్ర పదహారవ శతాబ్దం నుంచి ఎప్పటిదాకా కూడా ఐదు వందల ఏళ్ళ చరిత్రని ఈ రెండు పార్ట్స్లో మీకు చెప్పడం అయింది అసలు గైకోపియానం ఎలా పుట్టింది ఏంటి అసలు ఆ గైకోపియానంలో మనం మోస్ట్ మోడర్న్ లైన్స్ ఏంటి ఓల్డ్ లైన్స్ ఏంటి ఆ లైన్స్ ఆడినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు పార్ట్స్లోనే మీకు డీప్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మోడర్న్ లైన్స్లో టాక్టికల్ ప్లేయర్స్ కోసం ఉద్దేశించిన లైన్ ఈ బిషప్ సి ఫైవ్ బిషప్ డి టూ నైట్ ఏ ఫైవ్ మెయిన్ లైన్ని మీకు ఈ ఈ పాటలు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ బిషప్ సి ఫైవ్ బిషప్ డి టూ నైట్ ఏ ఫైవ్ సబ్ లైన్ తర్వాత ఇక్కడ ఇది మెయిన్ లైన్ నైట్ ఈ సి సెవెన్ నైట్ సిఈ సెవెన్ మెయిన్ లైన్ తర్వాత మీకు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ ఈ సెక్షన్స్ టాక్టికల్ ప్లేయర్స్ ఉద్దేశించి చెప్పినవి మీకు తెలుసు కదా చదరంగంలో రెండు రకాలుగా స్ట్రాటజికల్ ప్లేయర్స్ టాక్టికల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు ఆ ప్లేయర్స్కి ఉద్దేశించి ఈ సెక్షన్స్ మీకు ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా టాక్టికల్ ప్లేయర్స్ ఉద్దేశించి చెప్పినవి ఇక్కడ వరకు తర్వాత ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాటజికల్ ప్లేయర్స్కి ఉద్దేశించి చెప్పడం జరిగింది స్ట్రాటజికల్ ప్లేయర్స్ అంటే వాళ్ళు స్లోగా ఆడతారు స్లోగా అడ్వాంటేజ్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఒక్కసారిగా భయంకరమైన శాక్రిఫైసులు కానీ లేకపోతే చాలా ఎక్కువ టాక్టికల్గా ఉండదు వాళ్ళ గేమ్ స్ట్రాటజికల్గా ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళ కోసం మనం ఉద్దేశించి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాటజికల్ ప్లేయర్స్ కోసం ఈ స్ట్రాటజికల్ ప్లేయర్స్లో ప్లేయర్స్కి స్ట్రాటజికల్ మెయిన్ లైన్ అసలు మెయిన్ లైన్ ఏంటి ఇప్పుడు గైకోపియన్లో మోస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ ఆడుతున్న మెయిన్ లైన్ ఏంటి తర్వాత అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డైనమిక్ సెంటర్ అంటే అటువంటి పొజిషన్స్లో వచ్చే డైనమిక్ సెంటర్ గురించి ఇక్కడ ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డివిడి నిడివి సుమారుగా ఐదు గంటల పైన ఉంటుంది ప్రతి ఈ ఒక్క చాప్టర్ తాలూక విడితే చాలా ఎక్కువగా మీకు సుమారుగా నలభై నిమిషాల సేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్ట్రాటజికల్ మెయిన్ లైన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డైనమిక్ సెంటర్ తర్వాత ఈ స్ట్రాటజికల్ మెయిన్ లైన్ చెప్పినాక ఈ లైన్లో డిఫరెంట్ గేమ్స్ని మీకు చూపించడమైంది ఫస్ట్ గేమ్లో ఆర్చెంకో స్విటూష్కిన్ ఈ గేమ్లో మీకు ఆ మెయిన్ లైన్లో వచ్చే డివియేషన్స్ వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే విషయం మీద ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఈ గేమ్లో తర్వాత ఈ గేమ్ కార్పౌ హౌ ఇఫాన్ చైనీస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆ ఇద్దరు మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఎలా జరిగింది అందులో మన డివియేషన్స్ ఏంటి మనం అటువంటప్పుడు మన డైనమిక్ సెంటర్ థీరీని అలాగే స్ట్రాటజికల్ మెయిన్ లైన్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఎలా అప్లై చేశారు కార్పో అయితే ఎలా అప్లై చేశారు హౌ ఇఫాన్ ఎలా అప్లై చేశారు అనేది మనం డీప్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చాప్టర్ మీకు 
క్రామ్నిక్ క్రాసింకోకి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో క్రామ్నిక్ ఎలా అప్లై చేశారు స్ట్రాటజికల్ మెయిన్ లైన్లో డైనమిక్ సెంటర్ ప్రిన్సిపల్స్ అలాగే క్రాసింకో ఎలా అప్లై చేశారు ఈ గేమ్ ఈ గేమ్ని మీకు ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ మూవ్ బై మూవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఈ గేమ్స్ అన్నీ కూడా మీకు మూవ్ బై మూవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది ప్రతి మూవ్ కూడా మీకు ఎందుకు అది ఆడాల్సి వచ్చింది అలాగే దానిలో ఉండే అంతర్గతమైన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి థీరీ ఏంటి అనేది మీకు ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది దీంతో మీకు గైకోపేనో చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయాక మీకు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డివిడిని ఆఫర్ చేయడం జరిగింది ఈ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డివిడి అసలు మీరు ఒరిజినల్ డివిడి తీసుకుంటే ఏంటి బెనిఫిట్స్ అలాగే ఈ డివిడిలో మీకున్న మీ మీరు ఒరిజినల్ డివిడి తీసుకుంటే వచ్చే ప్రత్యేకతలు ఏంటి అనేది మీకు ఈ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డివిడిలో ఫైనల్ కంక్లూజన్గా మీకు చెప్పడం జరిగింది సో మీకు టోటల్గా ఇవి అప్రాక్సిమేట్గా అబౌట్ ట్వంటీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ చాప్టర్స్లో మీకు టోటల్ గైకోపేనల్లో అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత టోటల్ మీకు గైకోపేనో సినారియో గురించిన పూర్తి అవగాహన అప్ టు డేట్గా కలిగేందుకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఒరిజినల్ డివిడిని తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఒరిజినల్ డివిడిని తీసుకునేటప్పుడు మీ ఈమెయిల్ని కానీ ఫోన్ నెంబర్ని కానీ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్తో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో దట్ మీకు ఒరిజినల్ డివిడి బెనిఫిట్స్ అన్నీ అందుతాయి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్